സിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ വരത്തില്ലേ സമയം പത്തായി സാധാരണ ഡോക്ടർ ഒമ്പത് മണിക്ക് മുന്നേ വരാറുണ്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ സർ യെസ് സിസ്റ്റർ പേഷ്യൻസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിളിച്ചോട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ വിളിച്ചോളൂ വൺ മിനിറ്റ് സിസ്റ്റർ ഇടയ്ക്ക് വരാറുണ്ടായിരുന്ന ഗൗരി ഗൗരിയെ കുറിച്ച് വല്ല വിവരം ഉണ്ടോ ഇല്ല സാർ എന്ത് പറ്റി ഏയ് ഒന്നുമില്ല അവരുടെ വീട് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ താമരക്കുളം അങ്ങനെ എവിടെയോ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ പേഷ്യൻസിനെ വിളിച്ചോളൂ ശരി സാർ സ്നേഹ സ്നേഹ എനിക്കെല്ലാം അറിയാം മോനെ ജോൺ എന്നോട് എല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു നിന്റെ ഒരിഷ്ടത്തിനും ഞാൻ എതിരല്ല പക്ഷേ രോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾ എത്ര എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താ മോനെ ഇത് ഇത് വേണോ നീ നിന്റെ ജീവിതം ഹോമിക്കുകയാണ് ഇത് വേണ്ട മോനെ അമ്മേ ഏട്ടൻ ഒരു ഡോക്ടർ അല്ലേ ആ ചേച്ചിക്ക് ഒന്നും പറ്റില്ല എന്നാലും എന്റെ മോന്റെ ജീവിതം ഏട്ടാ ഏട്ടൻ അമ്മ പറയുന്ന ഒന്നും കാര്യമാക്കണ്ട ആ ചേച്ചിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരൂ എനിക്ക് ആ ചേച്ചിയെ കാണാൻ കൊതിയാവുന്നു അമ്മേ അമ്മ എന്തിനാ കരയുന്ന ഏട്ടനൊരു വിവാഹം കഴിച്ചു കാണണമെന്ന് നമ്മുടെ ഒക്കെ ആഗ്രഹമല്ലേ അതിനൊരു രോഗിയാണോ വിവാഹം കഴിക്കുക അവൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിനല്ല അവനൊരു ഡോക്ടർ ആയത് അവനെപ്പോഴും പുസ്തകത്തിൻ്റെ പുറകെ ആയിരുന്നു സാഹിത്യം എഴുത്ത് അവൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിനായിരുന്നു അവനൊരു ഡോക്ടർ ആയത് അത് കാണാൻ നിങ്ങളുടെ അച്ഛന് യോഗമുണ്ടായില്ല ആ ചേച്ചിക്ക് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല ഏട്ടൻ എത്ര നല്ല ഡോക്ടറാന്ന് അമ്മയ്ക്ക് അറിയുന്നതല്ലേ അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് എന്റെ മോൻ പഠിച്ചൊരു ഡോക്ടർ ആയത് ഈശ്വര അതിഥിനായിരുന്നു ചേട്ടാ ഈ താമരക്കുള്ള എവിടെയാ ആ വഴി അങ്ങോട്ട് നേരെ പോയാൽ മതി താങ്ക്സ് ഏട്ടാ ഗൗരി എനിക്ക് ആരായിരുന്നു പ്രണയിനി സുഹൃത്ത് അവളെല്ലാമായിരുന്നു ഇനി ഒരിക്കലും കണ്ടുമുട്ടില്ല എന്ന് കരുതി വീണ്ടും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് ഒരു പനിനീർ പുഷ്പം പോലെ സുഗന്ധം പരത്തി അവളെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടിയ ആ ദിവസം ഗൗരി ഗൗരി മോളെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കാണട്ടെ കുറെ ദൂരെന്ന് വരണതാ തീരെ സുഖമില്ലാതാ അച്ഛനെ നമ്പർ ആയിട്ടില്ല ഞാൻ വിളിക്കാം കേട്ടോ അതെ ഞങ്ങളെല്ലാരും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്പർ വേറെ പോയാൽ മതി എന്താ സിസ്റ്റർ എന്താ പ്രശ്നം സാർ ഇവരെ ടോക്കൺ ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ സാറിന്റെ ടോക്കൺ ആയിട്ടില്ല ടോക്
എന്താ എന്തു പറ്റി സാർ ടോക്കൺ ആയിട്ടില്ല ആദ്യം കയറി കാണുന്ന പറയുന്നു അടുത്ത ആരാ ഞാനാ സാർ സത്യം പറഞ്ഞ ഇവിടെ വരുന്നത് വരെ കോളേജിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കലാകാരനും എഴുത്തുകാരനുമായ വിഷ്ണു ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ പഴയ വിഷ്ണു ഒരുപാട് മാറിപ്പോയി ഡോക്ടറുടെ കുടുംബം ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല പണ്ട് ഞാൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കവിതകൾ എഴുതുകയും പാടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ എൻ്റെ പ്രണയം തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അവൾ മറുപടി തരാതെ അകന്നുപോയി എസ് എൽ ഇ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കാണിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ആ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ആ പെൺകുട്ടി എന്താണ് മറുപടി പറയാതെ അകന്നു പോയതെന്ന് ഒരുപാട് കാലമായി ഈ രോഗവുമായി ഞാൻ പൊരുതുന്നു ഗൗരിയുടെ ഫാമിലി അച്ഛൻ നാല് വർഷം മുമ്പേ ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചു ഒരു വർഷം മുന്നേ അമ്മയും ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും പോയപ്പോൾ ബന്ധുക്കളെല്ലാം അകന്നു ഞാനും അനിയനും അവർക്കൊരു ബാധ്യതയാണെന്ന് കരുതി കാണും അവിടെയുള്ളതെല്ലാം വിറ്റു അച്ഛൻ്റെ പഴയ കൂട്ടുകാരൻ ഇവിടെയുണ്ട് ഹമീദിക്ക ഇവിടെ ചെറിയൊരു വീട് വാങ്ങി പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിൽ മലയാളം ടീച്ചറായിട്ട് ജോലി നോക്കുന്നു ഗൗരിയെ ഓർക്കുന്നത് കവിതകൾ കൂടിയാണ് ഇപ്പോഴും അതൊക്കെ ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഒരു ആശ്വാസം ഡോക്ടർ ഇപ്പോഴും പുസ്തകപ്പുഴ തന്നെയാണല്ലേ ഒന്നും മറന്നില്ല അല്ലേ ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തണം കുറച്ച് മരുന്നുകൾ എഴുതുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഒന്നുകൂടി കാണിക്കണം എന്നാൽ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വരാം ഗൗരി എസ് എൽ ഇ ഒരു നിസാര രോഗമല്ല അറിയാം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടുന്ന് ഭേദമാവാത്തോണ്ടാണ് ഇവിടേക്ക് വന്നത് നല്ല കൈപ്പുണ്യമുള്ളൊരു ഡോക്ടർ അങ്ങനെ കേട്ടത് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി കേട്ടത് ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ വരട്ടെ ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള മരുന്ന് വന്നു പിന്നെ കൊറേ ടെസ്റ്റുകളും ഉണ്ട് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം കൊണ്ട് മരുന്നിനും ചെലവിനും ഒക്കെ കൂടെ നടക്കുന്ന തോന്നുന്നു ആ പിന്നെ ഒരു അത്ഭുതം ഉണ്ടായി റുസിയ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ വിഷ്ണു കോളേജിൽ എന്റെ സീനിയർ ആയിരുന്നു കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം ഇന്നാ കാണുന്നത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യും ഹലോ ആരാ ഞാനാ ഗൗരി ആ ഗൗരി പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അത് ആലോചിച്ചത് നമ്പർ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഗൗരി ഞാൻ റിസപ്ഷനിൽ നിന്ന് വാങ്ങി പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഞാനൊരു കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് വായിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുമോ പിന്നെന്താ പറയൂ ഞാൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത് അതാണ് ഗൗരി പുള്ളി എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഞാൻ വാട്സപ്പ് ചെയ്യട്ടെ എന്തായാലും വായിക്കാം എന്തായാലും വായിച്ച് അഭിപ്രായം പറയും
വിഷ്ണു എന്താ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നുമില്ല ജോണിന് ബുദ്ധിമുട്ടായോ എടാ നിന്റെ അമ്മ എന്നെ എപ്പോഴും വിളിക്കും ഒന്ന് ഉപദേശിക്കാൻ നിന്നെ ഒന്ന് പെണ്ണ് കെട്ടിക്കാൻ പക്ഷേ പുസ്തകങ്ങളെ മാത്രം പ്രണയിക്കുന്ന നിനക്ക് പെണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുമോ ആവോ ഞാൻ ജോണിനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് കോളേജിൽ എൻ്റെ ജൂനിയർ ആയിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടി ബട്ട് വിധി ആ കുട്ടിക്ക് എസ് എൽ ആണ് ഷീ ഇൻ ക്രിറ്റിക്കൽ മൈ ഗോഡ് ജോൺ എനി ചാൻസസ് ടു സേവ് ഹെർ ലൈഫ് വിഷ്ണു ആർ യു കിഡിങ് മീ യു ആർ ഓൾസോ എ ഡോക്ടർ അറിയാൻ ജോൺ ബട്ട് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ മനുഷ്യരാകും പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കിഷ്ടം തോന്നുന്ന ഒരാളുടെ കാര്യമാകുമ്പോൾ നിനക്കിത് എന്ത് പറ്റി വിഷ്ണു ഈ രോഗം മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും നീണ്ടുപോയേക്കാം ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ബ്രെയിൻ ഹാർട്ട് എവറി വേൾ യു നോ ബെറ്റർ ദാൻ മീ യു ആർ എ ഫേമസ് ഡോക്ടർ ഇൻ ദിസ് സിറ്റി അറിയാൻ ജോൺ പാവങ്ങളാണ് നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരി ഒരു അനിയൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ യു ആർ എ ഡോക്ടർ വിഷ്ണു നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിൽ കുറച്ച് കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ബട്ട് ഡോണ്ട് വെറി നമുക്ക് നോക്കാം ഗൗരിക്ക് വേറെ ബന്ധുക്കളാരും ഇല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പേരിഞ്ഞ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നാലി പഠിക്കുന്ന ഒരു അനുജം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു കുഴപ്പം പിടിച്ച അസുഖമാണ് ധാരാളം പണച്ചെലവും ഡോക്ടർ പറയാതെ തന്നെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇനി എത്ര ദിവസം ഇതെന്താണ് ഞാൻ എഴുതിയ കവിത ഇതിലുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ അയച്ചു തന്നില്ലേ അത് ഓഹോ ആ കവിത അതിഗംഭീരമായിരുന്നു ഗൗരി ഇനിയും എഴുതണം ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ണോ ഇല്ലമ്മേ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എന്താ മോനെ ഒരു വിഷമം അമ്മയോട് പറയാത്തത് എന്താ ഇല്ലമ്മേ അമ്മക്ക് അങ്ങനെ വെറുതെ തോന്നുന്നതാ നീ വെറുതെ പറയുന്നതാ അറിയാം നിന്റെ മുഖത്ത് മാറ്റം കണ്ടാൽ അമ്മയ്ക്കറിയാം നിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയോട് പറയണം ആ പറയൂ ഗൗരി അതിനെന്താ കാണാലോ നാളെ ഞായറാഴ്ചയല്ലേ ഞാൻ ഫ്രീ ആണ് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ശരി സോറി ഞാൻ അല്പം ലേറ്റായി ഏയ് അത് സാരമില്ല ഡോക്ടർ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഏയ് ഗൗരി അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ സീനിയർ ഡോക്ടറുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാ വഴികളും നോക്കാം ദൈവം കൈവിടില്ല ഗൗരിയെ എൻ്റെ ദൈവം ഡോക്ടർ വിഷ്ണു ആണ് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഡോക്ടർ എന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് സത്യം പറയാലോ നിങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടിയതിന് ശേഷം എനിക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കണം ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് തോന്നൽ വേണ്ട എന്താ മോളെ ഒരു ആലോചന ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ പഠിക്കണ്ടോ അയ്യോ ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട ഇക്ക 
അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇക്ക ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട എനിക്ക് എൻ്റെ സഹിറാമോളും നീയും ഒരുപോലെ തന്നെയാ നിന്റെ അച്ഛനും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത്ര വലുതായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാ ശരി എന്നാ വായിലടച്ച് കിടന്നോ പോട്ടെ മോനെ എന്താ ഗൗരി ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു വലിയൊരു സാഹിത്യകാരനായി കാണുമെന്ന് കരുതിയ വിഷ്ണു എങ്ങനെ ഡോക്ടറായി എനിക്കൊരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു പ്രൊഫഷൻ ആയിരുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഞാനൊരു ഡോക്ടർ ആവുക എന്നത് ഞാൻ എഴുതിയ കവിതകളല്ല അതിലുണ്ട് വായിച്ച് നോക്കണം ഗൗരി നമുക്കിത് കവിതാ സമാഹാരമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം അത്രയ്ക്ക് നല്ലതാണോ എന്നറിയില്ല ഡോക്ടർ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്ക് ഇനി ഞാൻ എത്ര നാളെന്നറിയില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ഗൗരി പ്ലീസ് മരിക്കാൻ എനിക്ക് പേടിയില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ അനുജൻ ഗൗരി ഇങ്ങനെ തളരാൻ പാടില്ല മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ നമുക്ക് ആവുന്നല്ല നമുക്ക് ചെയ്യാം അറിയാം ഡോക്ടർ ശ്രമിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടർ പണ്ട് പറഞ്ഞ ഇഷ്ടം പ്രണയം എന്നോട് ഇപ്പോഴും ഉള്ളിലുണ്ടോ ഇനിയുള്ള കാലം ഞാൻ ഡോക്ടറിൻ്റെ സ്വന്തമായി വേറൊന്നും വേണ്ട എന്നൊരാൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വാസം മാത്രം മതി അറിയാം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വെറുതെ വെറുതെ ഒരു മോഹം സോറി ഡോക്ടർ ഞാൻ വരട്ടെ പ്രകാശനം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നടത്താം ശരി ഡോക്ടർ തന്ന കവിതാ സമാഹാരം അസാധ്യം തന്നെ നല്ല വരികൾ നല്ല ഭാവന ആ കുട്ടി വലിയൊരു എഴുത്തുകാരിയാവും പ്രിന്റിങ് കഴിഞ്ഞോ യെസ് ഡോക്ടർ ഫസ്റ്റ് കോപ്പി ഡോക്ടർക്ക് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ആ കുട്ടിയുടെ ഫ്രീ ടൈം നോക്കി പിന്നെ പുസ്തകപ്രകാശനം നടത്താം ശരി
വിഷ്ണു എന്താ സീരിയസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ജോണിന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒരു എസ് എൽ ഇ പേഷ്യൻറ്റ് കവിതകളൊക്കെ എഴുതുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ അവളെ കണ്ടുമുട്ടിയത് പണ്ടേ അവളെ എനിക്കിഷ്ടമായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടം അവളോട് തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അവൾ എടോ താൻ എന്താ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ജോൺ ഇന്നും ആ പഴയ ഇഷ്ടം എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എടോ താനിക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതല്ലേ എന്നിട്ടും യെസ് ഐ നോ ഇത്രയും കാലം വിവാഹം കഴിക്കാതെ കാത്തിരുന്നത് അവൾക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കാം അതിപ്പോൾ ദൈവം അവൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആയുസിൻ്റെ ഒരു ദിവസമാണെങ്കിൽ പോലും അത് മതി എടോ അതിന് തൻ്റെ അമ്മ സമ്മതിക്കോ താൻ എന്താ തൻ്റെ അമ്മയോട് പറയുക പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് അതിൽ നായകനാവാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഇത് തൻ്റെ ജീവിതമാണ് അറിയാൻ ജോൺ പക്ഷേ എൻ്റെ മുന്നിൽ മറ്റു വഴികളില്ല ആ ജോൺ ഞാൻ അവളെ തേടി പോവുകയാണ് കുറച്ച് ദിവസമായി ഗൗരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരാറില്ല പിന്നെ അവളുടെ കവിതാ സമാഹാരമെല്ലാം പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് ഞാൻ എന്തായാലും തിരിച്ചു വിളിക്കാം ഓക്കെ ബൈ ഇവിടെ ആരുമില്ലേ ഹലോ ആരുമില്ലേ ഗൗരി ആരുമില്ലേ ഇവിടെ ആരുമില്ലേ ഏയ് നിങ്ങളാരാ ഇത് ഗൗരിയുടെ വീടല്ലേ അതെ ഡോക്ടറങ്കളല്ലേ അതെ മനുമോനല്ലേ ചേച്ചി പറഞ്ഞിരുന്നു ചേച്ചി എവിടെ മോനെ വരൂ പറഞ്ഞ ഇഷ്ടം പ്രണയം എന്നോട് ഇപ്പോഴും ഉള്ളിലുണ്ടോ ഇനിയുള്ള കാലം ഞാൻ ഡോക്ടറിൻ്റെ സ്വന്തമായി വേറൊന്നും വേണ്ട എന്നൊരാൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വാസം മാത്രം മതി 